Ve tabii ki Türkiye'nin gündemindeki en önemli başlıklardan birisi EYT. Hazırlıklar neredeyse tamam. Son rütuşlar kabine toplantısında yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT ile ilgili kapsamlı bir de sunum yaptı. Kafaları karıştıran borçlanma düğümü de çözüldü. Bazı hizmet borçlanmaları işe giriş tarihini öne çekiyor. Ancak bunun için SSK ve bağ kurulu olunması gerekiyor. Asgari ücret içinde ilk toplantının tarihi netleşti. Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız. Müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Artık gözler EYT düzenlemesinin meclise sunulacağı tarihte. Ne için geldiniz? Askerlik borçlanması için geldik. Askerlik 1995 yılında yaptım ben. Doğum borçlanması için geldim. Evrak doldurup verdim. Cevabını bekleyeceğiz. Düzenleme ile ilgili Çalışma Bakanı askerlik borçlanması işe giriş tarihini geriye çekmez. Bunun istisnaları var demiş kafalar karışmıştı. Bakanın bahsettiği o istisna kamu çalışanları için geçerli. Yani kamu çalışanları askerlik borçlanması yapsa da işe giriş tarihi geriye yürümüyor. Düzenlemeden SGK'lı ve bağ kurdular yararlanabiliyor. Zaman zaman kafalar karışsa da daha çok borçlanma için çalınıyor SGK'nın kapısı. Kadınlarda doğum, erkeklerde ise askerlik borçlanması yapılıyor. Bunun kişilere iki katkısı var. Birincisi prim gün sayısını arttırmak. İkincisi ise işe giriş tarihini Öne çekmek. İkinci şart için bazı koşulları yerine getiriyor olmanız lazım. Mesela SSK'lı ya da bağ kurulu olmak ve askerlik, avukatlık stajı veya fahri asistanlık bunun da sigortalılık girişinden önce yapılmış olması gerekiyor. Bu şartlar varsa SSK'lılar için 8 Eylül 1999'dan sonraki sigortalı olunan tarihler askerlik süresi kadar geri gidiyor. EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanları ve prim gün sayısı koşulunu dolduranları kapsayacak. Emeklilik hayalini kıl payı kaçırmak istemeyenler de prim gün sayılarını arttırmak ve hatta işe giriş tarihlerini geriye çekebilmek için soluğu sosyal güvenlik kurumları önünde alıyor. 96'da girişim var. E, patronlar e, sigortamı yatırmamışlar o dönemde. Onun ceremesini ben çekiyorum. Askerlik yapılırken sigortanın bulunmaması şartı var. Yani her askerlik borçlanması da işe giriş tarihini geriye çekmiyor. Emekli sandığı mensuplar için yani devlet memurları için borçlanmayla askerlik avukatlık stajı da olmak üzere ilk kez sigortalı olunan tarihin geriye gitmesi ve EYT'nin kapsamına girilmesi mümkün değil. EYT'nin aralıkta yasalaşması Ocak'ta ise ilk başvuruların alınması bekleniyor. Hal böyle olunca SGK'da bu kez EYT mesaisi başlayacak. Bu sebeple sosyal güvenlik kurumlarında da çalışmalar hızlandı. 81 ildeki SGK il müdürleri Ankara'ya çağrıldı. Gözler bir yandan da asgari ücrette yapılacak artışa çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 1 Aralık Perşembe günü taraflarla ilk toplantıyı yapacak. 